峡大坝的建造是中国历史上乃至世界历史上的一个奇迹。它的坚固程度、使用寿命以及建造材料和耗费的时间、人力、物力，都是外人难以想象的。因此，也有不少外国人对三峡大坝非常的酸。他们总是宣传一些什么“三峡大坝出现裂缝，即将坍塌”“三峡大坝毫无用处”这样的话语。那么，自从三峡大坝建造完成到投入使用，现在已经过了十七年的时间检验，它是否起到了预想中的作用，还是确实像一些人所说的那样是花瓶工程？另外，三峡大坝还能撑多少年？如果到时候拆除大坝，又会造成哪些重大影响呢？大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。二零零二年前后，三峡大坝出现了裂缝这样的消息传出，甚至有媒体宣称是人的手掌能伸得进去的裂缝。一时间，外界各种猜测和质疑铺天盖地，谣言四起，矛头直指三峡工程的质量安全问题。当时，作为三峡工程技术负责人之一的王小毛。正在三峡工地协助主持三期工程施工详图设计，在工程师的眼里，大坝裂缝是困扰大坝工程技术的关键。三峡大坝所出现的裂缝是一般混凝土大坝的常见病，缝宽一般在零点一到零点三毫米，绝非外界传言的那样。然而，如何能够直面问题、解决问题，同时消除谣言，给外界一个满意的答案，成为摆在三峡工程建设者们面前的一道难题。王小毛表示，从论证到建设，我们统计了一下，工程本身就有大大小小上百项技术难题，这里还不包括上下游的材料和设备制造等等，那里面技术问题就更多了。而面对这些问题，一定不能回避，应该从问题着手制定作战路线，成立科技攻关团队。面对出现裂缝的成因、危害及发展趋势，一方面。他们全力组织高校和科研院所进行系统的研究和分析。另一方面，对处理方案、实用材料进行调研，提出适合三峡工程千年大计的实施方案，最终成功解决了大坝裂缝，化解了危机。除了裂缝谣言 ，2019 年还传出过三峡大坝发生变形并可能溃坝的消息，同时还附带了一张疑似卫星拍摄的三峡坝体扭曲的图片。于是。网络上有关三峡大坝即将垮塌，下游几百万人危在旦夕的传言不胫而走。特别是还有一位旅居德国、自称水利专家的王维洛透露说，三峡大坝是走动的，这种设计决定了三峡大坝的脆弱性。他称，三峡大坝的坝体与基础并非一体，大坝的混凝土坝块是摆在岩石上的，所以受到水压力和温度的影响。它会发生不同的变形和位移，也就是说，大坝在走。在三峡集团给出详实监测数据，中国航天科技集团以高分六号卫星图像予以数次辟谣后，上述言论仍在发酵。一时间，让人感觉到似乎中国的水利专家们都不敢说出真相。听到这种传言，哪怕是水利水电的专业人士也很无奈。你说，咱们相信这个传言吧？它确实太离谱了。你说你不信吧，可他还真是有图有真相。小编还记得几年前，某些国外的反华势力曾经威胁说，一旦爆发与中国的战争，首先要用原子弹轰击三峡大坝，可以让下游的几千万人生灵涂炭。后来，曾有水利水电专家站出来解释说，在三峡大坝的设计论证过程中，曾经考虑过核武器的威胁，并且做过多种模拟试验，最后。三峡选定的混凝土重力坝是能够抵御住常规核武器攻击的，即使坝体在命中几百万吨当量的核武攻击后，大坝也就是炸开一个几十米的大口子，其作用相当于打开了几个关不上口的闸门，不会造成溃坝，也不会对下游造成太大的洪水威胁。现在看来，让照片变形的威力居然可以大过原子弹，威胁使用原子弹所能引起的恐慌，居然不如让照片变形的谣言。其实，中国的三峡只是世界上水电装机容量最大的水电站，但三峡的水库和大坝在世界上都不是最大的。三峡水库的蓄水量在世界上只能排在第二十多位
。世界上库容最大的乌干达欧文水库，库容要比三峡大上几十倍。三峡大坝的坝高，在世界上也要排到几十位之后。这些比三峡大几十倍的水库、大坝，大都已经建成几十年、上百年，但从未听说过他们什么水库压偏了地轴，或者大坝出现了变形等等怪事。为什么我们比他们小得多，建成也要晚很多年的三峡，却总是屡屡出现奇迹？原因恐怕只有一个：有人故意在照片上做了手脚。因为根据常识，大坝的建筑材料都是脆性的。一旦出现谣言中如此严重的变形，马上就会发生严重的漏水，甚至垮塌。也就是说，只变形不漏水的大坝，在现实中不可能存在。其实，早在二十一世纪初期，三峡水库一百七十五米蓄水年前，这位旅居德国、自称水利专家的王维洛，就曾在网络上大肆散布说，中国的三峡大坝出现了严重的设计错误。三峡水库的水力坡度不应该是两米，而是四十二米，因此最终的三峡大坝不可能实现蓄水到一百七十五米的目标，除非把三峡的移民增加到两百五十万。对于这个谣言，当时中国很多水利专家都进行过解释和说明，但始终都没有办法澄清。直到二零一零年，三峡水库成功蓄水到一百七十五米，实测的水力坡度只有一米多。上述谣言才被事实揭穿。王维洛此后销声匿迹了一段时间，也不再敢自称水利专家。想不到几十年之后，这个当年的骗子又打着水利专家的旗号出来骗人了。不过好在事实胜于雄辩，三峡大坝的成就容不得任何人诋毁。据联合国大学二零二一年一月的老化水利基础设施报告显示，到二零五零年。地球上大多数人的生活区域将会集中在大型水坝的下游地区，而这些于二十世纪修建的大型水坝约有五万八千七百座，多数大坝修建于一九三零至一九七零年，而它们的使用寿命也在五十至一百年内。其中不少大坝已经到了保质期，并出现老化现象，甚至还有大坝突然溃坝。对此，国内便有不少人开始担心。三峡大坝是否也会出现溃坝的情况？毕竟，三峡大坝下游有着宜昌市、荆州市、岳阳市等诸多城市，一旦溃坝，后果不堪设想。而关于这个问题，大家不用过多担心。二零一四年，中国水利部发布的《水利电工程合理使用念想及耐久性设计规范》中，便明确规定，大坝的使用寿命为一百五十年。而三峡大坝于二零零六年五月全线建成，如今才过去十七年，距离保质期还有着一段很长的时间。不过，三峡大坝终究是人为建筑，如果到期拆除三峡大坝，会有什么影响呢？第一点，在拆除三峡大坝前，我们就要考虑一个巨大的问题，那就是按照长江的流速，它的泥沙携带量是非常巨大的。然而，三峡大坝全部将这些泥沙挡在了上游阶段。那么这些泥沙一直淤积在此，早就形成了巨大的数量和质量。因此，一旦三峡大坝被拆除，那这些泥沙就会滚滚而下，来到下游，造成河床抬升和泥沙淤积。这对于下游的农耕和航运来说都是不利的。第二点，我们在旱涝季节将难以调节。三峡大坝存在的意义就是旱灾开坝放水，洪涝闭门蓄水。因此。长江一带才会在最近这些年五谷丰收，过着舒服的日子。万一有一天大坝真的不在了，那长江的中下游阶段，在涝灾的时候将是一泻千里，旱灾的时候会是赤地万里。这在中国的历史上早有记载。第三，周围的生态环境会改变，湿地和巨大的水库都会对当地的生态环境造成影响。三峡大坝存在时期，周围的生态环境是无比舒适的。生物多样性、空气湿度都非常不错，而且现在三峡大坝周围也已经形成了良性的生态循环。如果三峡大坝遭受拆除，那么肯定不用说，周围的气温会上升，动植物的数量也会减少，这是无法改变的事实。第四，经济效益也肯定会衰退。三峡大坝每年给当地财政带来的经济效益是无法估量的，很多人都是依靠着三峡大坝过上了衣食无忧的生活。如果真的有一天三峡大坝不见了，那么我们所面临的经济损失应该是上千亿的。
，这恐怕是很多人无法接受的损失。综上所述，三峡大坝无论是从建造角度，还是经济效益等多方面来看，都是利大于弊的。而且，我们新型的建造方式也延长了三峡大坝的使用寿命。即使在百年后，它会面临拆除的局面，但是那个时候，科技又发展到了一个新的层面，相信那时候人们会想出解决办法的。好了，今天的内容到这里就结束了。对此你怎么看呢？欢迎在下方留言互动。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。我们下期节目不见不散。